Hello mga kateki, I'm back and on this video wala tayong yan box but instead magko-compare tayo ng two phones that I got yung isa medyo matagal na and I've used for several months and the other one I just got so ito ay ang Samsung Galaxy Z Flip alam nyo naman yan, ka-unbox lang natin and of course the Samsung Galaxy Fold so which is which itong Samsung Galaxy Fold medyo matagal ko na siya gamit several months na rin, may two months na rin ata Mula nung in-unbox ko siya, ginamit ko na siya, and then for a moment, tinabi ko siya, and then ginamit, ginagamit ko na naman ulit. Nung una ko nakita to online, na maglo-launch ang Samsung ng ganitong klaseng phone, medyo hesitant ako, kasi yung technology, yung design, parang nakakapanibago, at nakakatakot at some point na maglalabas ka ng pera, and then hindi ka sure kung maganda ba tong phone na to. And uh, iba yung ina-expect ko, from what I really got. Nung wala pa ako nito, sabi ko, paano ba gagamitin yung ganito kalaking phone? Parang ang hirap, di ba? Na ang lapad-lapad ng phone mo. But then, when I got this, nagulat ako kasi ang handy pala niya pag naka-fold. Ayan. But still, you can use the screen, the uh, second screen, as a phone itself. Pwede kang magbukas ng app, pwede kang mag-games, Pwede kang mag-text, pwede kang tumawag, pwede kang makipag-usap, pwede kang mag-open ng camera. So, it's just like having two sizes of phones. Kasi, ganito siya ka-handy pag naka-fold. Hindi naman siya sobrang lapad, hindi siya sobrang bigat. Sakto lang din yung haba niya. So, you can use it uh, talking, napakadali. Meron siyang face detection, kahit nakaganito. Of course, may fingerprint scanner sa side. So, very easy to open. Um, and then, pag in-open mo siya, yun lang, of course, ang kanya talagang plus. Kasi, para kang biglang may phablet. Just open it at biglang lalaki yung screen mo. So, if you want to uh, use the Facebook na mas malaki, open mo lang kung gusto mong manood or magbukas ng camera ng mas malaki, i-open mo lang tong screen. So, malaking bagay, lalo sa mga taong mahilig sa malaki ang screen. Sa mga ultra phones or sa mga plus phones, yun usually ang binibili nyo yung screen size. But on this Samsung Galaxy Fold, you can use it as small phone and then just open it automatic, meron na kayong phablet. And of course, may fingerprint scanner sa side. Meron pa rin uh, face unlock pag bukas mo. A camera niya, for me, hindi mo siya pwede, hindi mo sa hindi, pero hindi mo siya maitatapat sa mga flagship ng iPhone or even ng Samsung like the Note series. Kasi hindi talaga yun ang um, kanyang specialty. Pero decent naman yung camera niya. Hindi naman pangit. Um, also, of course, yung battery dito sa Samsung Galaxy Fold ang tagal. Um, minsan, 2 days bago ko siya i-charge ulit. In fairness, lagi na ako ng Wi-Fi, lagi na ka-sync ang everything. Although hindi ako naglalaro dito madalang. Pero okay na okay siya. Sa ngayon, ang SRP nito, kung di ako nagkamali locally, is 110. Yes, 110,000 ang kanyang SRP. Medyo mahal pero yung maibibigay niya sa iyo na benefits, hindi kaya ibigay ng phone na nasa 80,000 or 90,000 like this iPhone or the Note series. Iba talaga siya. Iba yung market niya. Kaya ako nagtagal magamitin to. Usually kasi pag hindi ko gusto hindi ako tatagal sa phone. Pero itong Samsung Galaxy Fold, for keep talaga tong cellphone na to. Ayan. For keep talaga siya. And then of course, the Samsung Galaxy Z Flip. In fairness, kakukuha ko lang siya. So, I cannot say kung gano talaga siya kaganda gamitin. Pero, just like the Samsung Galaxy Fold, hesitant din ako nito. Gustong gusto ko siya sa itsura niya, nung nakita ko siya online. But then, nung nakita ko yung demo unit, to be honest, sabi ko, I am pangit for an 80,000 phone, parang hindi maganda. Parang, eto na yun, parang ganun. Actually, kanina, nung bago siya yung box, iniisip ko kung paano ko siya i-compare itong two phones na to. At kung paano ba akong magiging bias at some point kasi gamit ko nga ito ng matagal at ito hindi at dahil nga naunahan ako ng demo unit sa Samsung store sabi ko parang hindi ko ito magugustuhan talaga pero kanina nung in-unbox ko siya at nung hinawakan ko siya nung tinignan ko siya nung fold ko siya sabi ko wow 
sulit pa rin pala for its price. Dahil iba pa rin yung binibigay niyang um, something or binibigay niyang features para sa user. Kasi nga, ang laki-laki ng screen niya pag binuksan, but very, very, very portable na pag sinara. But at the same time, you can still use or see the notifications on this small screen, di ba? And of course, may tap to wake din siya kahit maliit yung screen niya. At sa ganda niya, talaga na mapapalingon ka kung ano ba yung gamit na phone. Para na nostalgic, di ba? Uh, phones natin before, like the Motorola, ganyan. So, for me, sa itsura niya, sa design niya, and I hope, maganda rin ang camera niya. Um, kahit kasi yung level na ng Samsung Galaxy Fold, okay na sa akin. Decent naman siya. Acceptable naman siya. Pero for now, sa klase ng way ng pagkakahawa ko dito, ng first impression ko, ang ganda niya. Kaya siguro marami rin kumuha. Kasi nung nagtanong-tanong ako, syempre tinatanong ko yan sa mga binibilan ko. Marami bang nag-pre-order? Ilan ang nag-pre-order? Nag-sold out ba? Ang hirap ba ng stocks? And ito Samsung Galaxy Z Flip. Isa to sa mga marami din talagang bumili. Bukod sa S20 Ultra. For now, sold out na yon. Pero of course, iba rin yung market ng S20 Ultra. So, kung side by side, wait, E, yan. So, naka-unfold siya, both. Kung makikita nyo, mas mahaba itong Samsung Galaxy Z Flip. But of course, mas malapad naman itong Samsung Galaxy Fold. And then, sa screen, eto, on a white screen, and then, of course, unfold. And then, this one on a white screen din. So, kung makikita nyo, halos doble yung ibibigay niyang screen. Halos doble. Ang lapad ng ibibigay niyang screen. Pero, mas mahaba pa rin yung Samsung Z Flip. So, if you want something siguro na malaki at the same time, is okay sa yung yan, mahaba. Okay itong Samsung Z Flip. Pero, kung siguro more on media ka, like games, or movie, siguro mas maganda itong Samsung Galaxy Fold. Sa screen itself, same feeling ko, same yung ginamit na hardware. So, same feeling pag nagta-type ka at pag hinahawakan mo yung screen itself. Hindi siya fragile for me, hawakan, pero yung feel, halos same lang din. Pero, pag naka-fold na siya, isa to sa mga bagay na, of course, makikita mo talaga yung difference. So, ayan, Ang haba nitong Samsung Galaxy Fold at sobrang liit nito Samsung Galaxy Z Flip. Of course, mas ma-heavy ito dahil mas malaki naman talaga siya. Ito, very small. Side by side with my iPhone 11 Pro. See? Magkasinlapad sila with the case. Manipis lang case ko. And then, um, halos half lang ng 11 Pro yung Samsung Galaxy Z Flip. This is something that you can really put on your pocket or your uh, very small purse. And then, some, ito naman, talagang kailangan mo mahaba. Hindi, siya, hindi nga siya recommend na ilagay sa likod ng busa. Baka mamaya, ma, maputol or mabend or something. Pero, of course, sabi ko nga, magkaiba sila ng market. 110, 80,000. Big difference is right around 30,000 difference and doon na lang magkakatalo bukod sa price of course kung anong market ka ba something na you want pwede maging tablet or something very portable and unique for now I guess this is unique walang phone na ganito sa ngayon ganito kaganda yung pagkakagawa ganito ka premium yung feel so kayo guys kayo mga kateki anong palaga nyo Samsung Galaxy Fold or Samsung Z Flip Anong market kaya kayo sa dalawang yan? Yun lang guys. Thank you for watching me. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe. And also, please follow my Facebook page, Miss Techie. And please watch out for my upcoming videos. Bye-bye mga katechie!